हॅलो फ्रेंड्स बायोलॉजी मॅग्निफाईडमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे आजचं लेक्चर खूप इम्पॉर्टंट आहे इकॉलॉजीचा ऑर्गॅनिझम अँड एन्व्हायरमेंट फर्स्ट या टॉपिकवरती आजचं लेक्चर असणार आहे बऱ्याच स्टुडंट्सनी त्याच्यामध्ये दिव्येश चौधरी आहे अजून बरेच जण आहेत तर यांनी याची मागणी केली होती की इकॉलॉजीवरचे लेक्चर्स घ्या बाळांनो एक गोष्ट लक्षात घ्या इकॉलॉजी खूप सोपा सगळ्यात सोपा जो पॉईंट आहे तुमचा बायोलॉजीतला तो इकॉलॉजी आहे सो याचा लोड घेऊ नका सगळ्यात पहिली गोष्ट अजिबात लोड घ्यायचं नाही अगदी छोट्या 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 तुम्ही लहानपणापासून शिकत आलेल्या त्याच कन्सेप्ट आहेत आणि प्रश्नसुद्धा सोपे आहेत याच्यामध्ये तुमचे मार्क जाण्याचा कुठंही काही संबंध येत नाही जर तुमच्या कन्सेप्ट व्यवस्थित क्लिअर असतील तुम्ही थोडंसं फॅक्च्युअल बेसिसवर पण थोडंसं लक्ष दिलं असेल तर तुम्हाला हे जे टॉपिक्स आहेत सगळे इकॉलॉजीचे याच्यामधून हंड्रेड पर्सेंट आउट आउटपुट मिळतो सो व्यवस्थित तुम्ही लक्ष द्या एंडपर्यंत व्हिडिओ नीट बघा आणि जरी काही डाऊट तुमचा राहिला असेल रिमेनिंग तरीसुद्धा तुम्ही मला कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा मी तोसुद्धा डाऊट क्लिअर करेन रेस्पायरेशनमधला आर क्यू आणि अनॅरोबिक रेस्पायरेशन ते आपण घेतलं नाही आहे बरोबर की नाही ते का घेतलं नाही छोटासा पॉईंट आहे सोपा आहे तुम्हीसुद्धा करू शकता आणि जर एखाद्याला नाही समजलं तर तुम्ही मला कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा मी तोसुद्धा पॉईंट घेईन मग आता आपण ऑर्गॅनिझम्स अँड एन्व्हायरमेंट फर्स्ट हा पॉईंट सुरू करूयात आता याच्यामध्ये फर्स्ट पॉईंट आहे बघा इकॉलॉजी इकॉलॉजीमध्ये हे हा शब्द खूप महत्त्वाचा आहे इंटरॅक्शन्स बघा लक्षात ठेवायचं आहे इंटरॅक्शन मग इंटरॅक्शन कुणाचे आहेत लिव्हिंग अमॉंग लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स म्हणजे दोन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हा एक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हा एक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम याच्यामधलं जे इंटरॅक्शन आहे ते तर याच्यामध्ये येतच प्लस इथं समजा एअर टेम्परेचर हे बाकीचे सगळे फॅक्टर्स आहेत तर याच्यामधलं सुद्धा इंटरॅक्शन काय येणार आहे याच्यामध्ये म्हणजे लक्षात काय ठेवायचं इंटरॅक्शन अमॉंग लिव्हिंग थिंग्स आणि त्यांचे नॉन लिव्हिंग म्हणजे हे ऑर्गॅनिझम आणि ह्याचे नॉन लिव्हिंग थिंग्स म्हणजेच काय आहे तुमचे फिजिकल एन्व्हायरमेंट म्हणजे कसले येणार आहेत तुमचे नॉन लिव्हिंग येणार आहेत बरोबर की नाही एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर तर यांच्यामधलं इंटरॅक्शन म्हणजे तुमचं काय आहे इकॉलॉजी आहे सध्या बघा जरा वादळाची स्थिती चालू आहे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की याच्यामध्ये सध्या आता आपल्या महाराष्ट्रामध्ये बरंचसं वादळ आहे सो थोडंसं नेटवर्कला बराच इश्यू येतोय व्हिडिओ अपलोड व्हायला थोडा वेळ लागतोय तर जरा ॲडजस्ट करून घ्या रेंजचा इश्यू आहे बघा नेक्स्ट काय आहे कन्सेप्ट आपली इकोसिस्टीम आता इकॉलॉजीचं आपण बघितलं इकॉलॉजीमध्ये काय येतात तुमच्या लिव्हिंग आणि नॉन लिव्हिंग थिंग्स येतात बरोबर मग ही सिस्टीम आता याच्यामध्ये बघा दोघांमध्ये गोष्टी तर त्याच आहेत फक्त इथं शब्द काय वापरला तुम्ही इंटरॅक्शन ठीक आहे आणि हे काय आहे फंक्शनल युनिट आहे इकोसिस्टीम म्हणजे नेचरचं फंक्शनल युनिट आहे ही बायोलॉजीची ब्रँच वगैरे हे सगळं बघा मेन गोष्ट फक्त मी तुम्हाला सांगते मग याच्यामध्ये काय होतं वेअर ऑर्गॅनिझम्स इंटरॅक्ट विथ इच ऑदर बघा तीच कन्सेप्ट आहे अमॉंग लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स किंवा ऑर्गॅनिझम्सच्या एकमेकांमधलं इंटरॅक्शन अँड दे आर सराउंडिंग सराउंडिंग म्हणजे फिजिकल एन्व्हायरमेंट असणार आहे जे आपण वरती बघितलं दोन्ही कन्सेप्टमध्ये फॅक्ट तर तीच आहे फक्त ही डेफिनेशन आहे आणि ही एक सिस्टम आहे ठीक आहे तर याच्यामध्ये एवढाच फरक आहे बाकी सगळ्या गोष्टी ठीक आहेत आता बघा महत्त्वाचा पॉईंट बघायचं आहे कदाचित याच्यावरती क्वेश्चन बनू शकतो हॅबिटॅट म्हणजे काय हॅबिटॅट इकॉलॉजिकल नेचे असा पॉईंट आहे आपला बरोबर नाही किंवा नेचे आता हॅबिटॅट म्हणजे काय तुम्ही जिथं राहता तुमचं घर म्हणजे तुमचं हॅबिटेट तसं लिव्हिंग थिंगचं काय प्लेस ऑफ लिव्हिंग एखाद्या ऑर्गॅनिझमचं राहण्याचं ठिकाण म्हणजे तुमचं हॅबिटेट असणार आहे आता इकॉलॉजिकल नेचे ही मात्र थोडीशी थोडीशी वाईड ह्याच्यापेक्षा थोडीशी जास्त इन्क्लुझिव्ह काय आहे तुमची टर्म आहे म्हणूयात आपण ग्रीनेल या सायंटिस्टनी काय केली पहिल्यांदा ही टर्म कॉईन केली आहे तर त्या सायंटिस्टचं नाव लक्षात ठेवा आणि कशासाठी त्यांनी याचं स्टडी केलेला मायक्रो हॅबिटॅटसाठी इन जनरल लक्षात ठेवा आता ह्याच्यामध्ये काय बघा महत्त्वाची गोष्ट तर याच्यामध्ये प्लेस तर आहेच लिव्हिंग प्लेस तर याच्यामध्ये आहे प्लेस ऑक्युपाईड बाय द ऑर्गॅनिझम हे आहेच प्लस त्याचा फंक्शनल रोल कम्युनिटीमधला फंक्शनल रोल आणि तुमचं प्लेस ऑफ लिव्हिंग या दोन्ही गोष्टी येतात नेचेमध्ये हॅबिटॅटमध्ये फक्त लिव्हिंग प्लेस येते तर ते लक्षात ठेवा आता नेचे फक्त आपल्या तीन आस्पेक्ट्समध्ये त्याचं स्टडी करावं लागतो एक स्पॅटियल किंवा हॅबिटॅट स्पॅटियल स्पेस त्यांनी जी जागा ऑक्युपाय केली एन्व्हायरमेंटमधली म्हणजे काय येणार आहे त्याचा स्पेस येणार आहे फिजिकल स्पेस त्याच्यानंतर ट्रॉपिक नेचर ट्रॉपिक नेच नेचर म्हणजे काय असतो ट्रॉपिक पोझिशन ट्रॉपिक पोझिशन म्हणजे तुम्ही फूड चेन बघता बरोबर की नाही अन्न साखळी बघता मग त्याच्यामध्ये काय असतात प्रोड्युसर असतात प्रायमरी कन्झ्युमर सेकेंडरी कन्झ्युमर टर्शरी कन्झ्युमर समजा या लेवलचा आपण कुठला एक्स ऑर्गॅनिझम घेतला तर ह्या एक्स ऑर्गॅनिझम सेकेंडरी कन्झ्युमर ही जी त्याची स्टे स्टेज आहे किंवा पोझिशन आहे ती ट्रॉपिक पोझिशन म्हणायचं कुठली ट्रॉपिक लेवलमधली म्हणजे तुमच्या फूड चेनमधली पोझिशन तर ते याच्यामध्ये असणार आहे नेक्स्ट आहे मल्टी
आता नेक्स्ट पॉइंट इम्पॉर्टंट आहे इकोसिस्टम किंवा इकॉलॉजिकल सिस्टम काय मग याच्यामध्ये होल बायोटिक कम्युनिटी बायोटिक आहे इन अ गिवन एरिया प्लस इट्स अ बायोटिक एन्व्हायरमेंट म्हणजे लक्षात सिम्पली ठेवायचं इकोसिस्टीममध्ये बायोटिक आणि अबायोटिक दोन्ही गोष्टी येतात बघा छोट्याशा वर्डमध्ये सोप्या कन्सेप्टमध्ये लक्षात ठेवा पाठांतर करायच्या भानगडीत पडू नका जर तुम्ही पाठ केला तर इकॉलॉजी काही आउटपुट देणार नाही पण जर तुम्ही इकॉलॉजीला समजून घेतलं तर त्याच्यामधून तुम्हाला हंड्रेड पर्सेंट आउट आउटपुट मिळेल ही गोष्ट लक्षात ठेवा मग याच्यामध्ये इकोसिस्टीमच्या दोन टाईप आहेत आता बघा थोडंसं फास्ट लेक्चर होणार आहे का होणार आहे लेक्चर फास्ट थोडासा सिलेबस हा फास्ट आहे इकॉलॉजीचा बऱ्याचशा कन्सेप्ट आहेत पण सगळ्या सोप्या आहेत आपल्याला म्हणून सगळ्या कवर करायच्या तर थोडंसं फास्ट जाईल थोडंसं तेवढं ॲडजस्ट करा हां तर याच्यामध्ये काय बघा नॅचरल इकोसिस्टम आता नॅचरल नेचरने मेन मेन गोष्टी मी सांगते तेवढ्याच पॉईंट लक्षात ठेवायचे बाकी सगळं तुमचं झालेलंच आहे ऑपरेट अंडर नॅचरल कंडिशन्स विदाऊट एनी मेजर इंटरफरन्स ऑफ मॅन आता बघा विदाऊट इंटरफरन्स ऑफ मॅन असं आहे का विदाऊट एनी मेजर म्हटलं आहे ही गोष्ट खूप लक्षात ठेवण्यासारखी आहे कारण अशी इकोसिस्टम ज्याच्यामध्ये नॅचरल कंडिशनमध्ये ती तर ऑपरेट होणार आहे एखादी नदी आहे माणूस त्याला काही करत नाही पण इथं काय म्हटलंय विदाऊट एनी मेजर का रे बाबा विदाऊट एनी इंटरफरन्स ऑफ मॅन असं होणार आहे का नाही कारण आपल्याला माहिती आहे आपण खूप स्वार्थी आहे प्रत्येक ठिकाणी आपण जातो आणि आपल्या फायद्याचा आपण बघतो म्हणून पण आता जंगल आहे तर आपला मेजर इंटरफरन्स नसतो बाकी छोट्याशा गोष्टी तर आपण करतो की नाही तिथं काही डिंक गोळा करणं आदिवासी असतील ते सगळं तर ते त्यांचं चालतं जे काय आहे ते म्हणजे इथं मेजर हा वर्ड इम्पॉर्टंट आहे मग याच्यामध्ये एक्झाम्पल ह्या टेरेस्ट्रियल पण असू शकतात अॅक्वॅटिक टेरेस्ट्रियलमध्ये फॉरेस्ट ग्रासलँड डेझर्ट असू शकतं अॅक्वॅटिकमध्ये पॉन रिव्हर लेक वेटलँड इस्टुरी तर हे सगळे लक्षात ठेवायचे त्याच्यावरती कुठला नॅचरल आहे कुठला आर्टिफिशियल आहे किंवा टेरेस्ट्रियल अॅक्वॅटिक याच्यावरती येऊ शकतं तर हे या गोष्टी लक्षात ठेवा हे दोन्हीचे एक्झाम्पल नंतर आर्टिफिशियल आता नावातच आहे आर्टिफिशियल म्हणजे ऑब्विसली काय असणार आहे सांगा मॅनमेड आता इथं मॅनमेड म्हणण्यापेक्षा मॅन इंजिनियर्ड वर्ड महत्त्वाचा असतो का कारण आपण त्याला मॅन्युप्युलेट करतो बरोबर आणि कसं मॅन्युप्युलेट करतो जो काही आपला प्लॅन आहे प्लॅन मॅन्युप्युलेशन्स असतात म्हणजे आपण सुरुवातीला ठरवतो ठीक आहे काय मग याच्यामध्ये मॅन इंजिनियर्ड अँड मेंटेन आर्टिफिशियली बाय मॅन बाय ॲडिशन ऑफ एनर्जी आपण स्वतः आता समजा आपण एखादं झाड लावलं किंवा आपण समजा एखादी शेती केली काय पण समजा टोमॅटो लावल्या काही एक्झाम्पल घ्या तर आपण तिथे एनर्जी खर्च करतो ते लावायचं त्याला खत पाणी घालायचं या सगळ्या गोष्टी आणि आपण प्लॅन करतो ना व्यवस्थित की किती दिवसांनी पाणी द्यायचं किती खत द्यायचं किती रोपं लावायचे हे सगळं प्लॅन मॅन्युप्युलेशन असतं म्हणजे आर्टिफिशियल असणार आहे क्रॉप लँड म्हणजे कुठलं पण पीक तुम्ही घेत आहे ते अॅक्वॅरियम आपल्याला माहिती आहे फिशरीसाठी आपण आता करतो हे सोपे पॉईंट आहेत आपण फास्ट जातो जिथं मेन गोष्ट आहे तिथं आपण डिटेल घेऊयात याच्यामध्ये पण मी कुठला पार्ट सोडला आहे असं नाही आहे सगळे पॉईंट्स कव्हर केलेत इकोसिस्टम स्टडी करण्यासाठी त्याचं दोन आस्पेक्ट्समधून आपल्याला बघावं लागतं एक स्ट्रक्चर आणि एक फंक्शन आता स्ट्रक्चरमध्ये बघा कम्पोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी म्हणजे याच्यामध्ये काय असणार आहे नंबर ऑफ स्पेसीज असणार आहे त्याच्यानंतर त्याचं बायोमास असणार आहे आणि त्याच्यामध्ये त्याचं डिस्ट्रीब्युशन असणार आहे हे सगळं कम्पोजिशनमध्ये जातं हे वर्ड महत्त्वाचे त्याच्यानंतर क्वांटिटी अँड डिस्ट्रीब्युशन ऑफ नॉन लिव्हिंग मटेरियल मग याच्यामध्ये वॉटर आहे न्यूट्रियंट्स हे सगळे याच्यामध्ये येणार कशामध्ये नॉन लिव्हिंग मटेरियल्समध्ये नेक्स्ट आहे रेंज किंवा ग्रॅडियंट ग्रॅडियंट ऑफ फंक्शन्स ऑफ एक्झिस्टन्स म्हणजे याच्यामध्ये काय असणार आहे सांगा तर इथं ॲक्च्युली फंक्शन्स झाला इथं कंडिशन्स वर्ड पाहिजे ग्रॅडियंट्स ऑफ कंडिशन्स ऑफ एक्झिस्टन्स मग याच्यामध्ये लाईट आहे तुमचं टेम्परेचर आहे तर हे ह्या गोष्टी याच्यामध्ये येणार ग्रॅडियंट क काय आहे ग्रॅडियंट ग्रॅडियंट म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी असतात फिजिकल तर ते महत्त्वाचं आहे आणि फंक्शनमध्ये काय मग बायोलॉजिकल एनर्जी फ्लो प्रोड्युसर तयार करत आहेत कन्झ्युमरकडे देत आहेत कन्झ्युमरमध्ये प्रायमरी सेकेंडरी टर्शरी हे सगळा एनर्जीचा जो फ्लो आहे तो आपण फंक्शनमध्ये बघतो प्लस याच्यामध्ये अजून काय बघतो सांगा न्यूट्रियंट सायकल्स बघतो आपण काय बघतो न्यूट्रियंट सायकल्स बघतो त्याच्यानंतर काय बघतो आपण बाकीचे जे एन्व्हायरमेंटला ज्या स्पेसेस आपल्या रेग्युलेट करतात त्याचं मेकॅनिझम हे सगळं तुमच्या फंक्शनमध्ये बघतो मग आता हा इन जनरल आपला ओव्हरलुक झाला आता नेक्स्ट काय बघायचं आहे आपल्याला कम्पोनंट्स ऑफ इकोसिस्टीम अबायोटिक आणि बायोटिक इन जनरल पटपट घेणार आहे आपण हे बायोटिकमध्ये सॉरी अबायोटिकमध्ये काय असणार आहे नॉन लिव्हिंग असणार आहे मग तुमचं क्लायमेट आलं त्याच्यानंतर ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्समध्ये प्रोटीन्स कार्बोहायड्रेट लिपिड्स आले त्याच्यानंतर इनऑर्गॅनिक क्लायमेट ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक तीन गोष्टी लक्षात ठेवा याचं क्लासिफिकेशन तुम्हाला ऑलरेडी येतं तुम्ही केमिस्ट्री तर डिटेलमध्ये केलाच असतो कॅल्शियम मॅग्नेशियम हे सगळ्या गोष्टी इनऑर्गॅनिकमध्ये येतील बरोबर नेक्स्ट बायोटिक बायोटिकमध्ये सगळे लिव्हिंग आले याच्यामध्ये सगळ
जे दुसऱ्या ॲनिमलवरती डिपेंड असतील किंवा ओमनिवरस म्हणजे आता आपण ओमनिवरस आहे आपण व्हेजिटेबल पण खातो आणि नॉन व्हेज पण खातो बरोबर की नाही तर ओमनिवरस म्हणजे सगळं खाणार आहे हे झालं मॅक्रोमध्ये मायक्रो कन्झ्युमरला आपण डिकम्पोजर्स म्हणतो का कारण ते डिकम्पोज करतात एखादा डेड ऑर्गॅनिझम त्याला डिकम्पोज करणं त्याचं छोट्या छोट्या पार्टमध्ये किंवा न्यूट्रियन रिलीज करणं ह्याचं काम हे काम असतं डिकम्पोजरचं मग याच्यामध्ये कोण कोण असू शकतात एक तर सॅप्रोफाईट असतात ज्याच्यामध्ये बॅक्टेरिया सॅप्रोफाईटमध्ये जे डेड ऑर्गॅनिझमवरती फीड करतात ते त्याच्यानंतर ॲक्टिनोमायसिड्स आणि फंगा हे सगळे काय आहेत तुमचे डिकम्पोजर वी डिकम्पोजर्स आहेत विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज डिकम्पोजर असा कदाचित येऊ शकतो प्रश्न तर तिन्ही सुद्धा लक्षात ठेवा आता महत्वाचा पॉईंट आपल्याला बघायचा आहे ज्याच्यावरती प्रश्न येतोय दरवर्षी आलटून पलटून कधीतरी प्रश्न याच्यावरती असतो या दोन्ही टर्मवरती तुम्हाला प्रश्न ऑलरेडी येऊन गेला आहे मग इकोसिस्टीम स्ट्रक्चर आणि याच्यामध्ये बघा आता स्ट्रक्चर आणि याचे पॅटर्न्स आहेत मग हे पॅटर्न बघण्यासाठी तुम्हाला लिमिटिंग फॅक्टर कन्सेप्ट महत्वाचा लक्षात आला पाहिजे लिमिटिंग फॅक्टर म्हणजे काय रे हे एक पर्टिक्युलर काय आहे तुमचं समजा जंगल आहे कन्सिडर करा हे जंगल आहे याच्यामध्ये किंवा एक प्लेस आहे समजा सळ सळ एक प्लेस आहे याच्यामध्ये पाणी भरपूर आहे त्याच्यानंतर टेम्परेचर सुद्धा भरपूर आहे लाईट सुद्धा सगळं व्यवस्थित आहे सगळ्या गोष्टी फेवरेबल आहेत ही एक कंडिशन झाली आणि हे एक दुसरं प्लेस आहे याच्यामध्ये लाईट टेम्परेचर सगळं व्यवस्थित आहे पण पाणी कमी पडते काय आहे हे प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन म्हणजे काय असतं रे तुमचं पाऊस असतो रेनफॉल ठीक आहे प्रेसिपिटेशन म्हणजे काय असतो तुमचा रेनफॉल असतो रेनफॉल कमी आहे म्हणजे इथं काय होणार आहे सांगा रेनफॉल कमी आहे म्हणजे पाणी कमी असणार आहे मग इथली इकोसिस्टीम आणि इथली इकोसिस्टीम फरक असणार आहे याच्यामध्ये बरोबर की नाही समजा तशीच दुसरी एक आहे याच्यामध्ये काय आहे टेम्परेचर खूप जास्त आहे म्हणजे डेझर्ट समजा बाकी सगळं व्यवस्थित आहे टेम्परेचर खूप जास्त आहे म्हणजे याच्यात आणि याच्यात फरक पडणार मग मला सांगा हे सगळं व्यवस्थित आहे याच्यामध्ये लाईट टेम्परेचर वॉटर जे काय कंडिशन्स आहेत इथं काय रेनफॉल कमी आहे म्हणजे इथली जी इकोसिस्टीम काय होणार आहे तुमची मॉडिफाय होणार आहे ती फक्त या फॅक्टरमुळे होते कुठल्या रेनफॉल म्हणजे जो लिमिटी लिमिटेड आहे जो कमी पडतो त्याच्यामुळं तिथली इकोसिस्टीम काय होत असते व्हॅरी करते किंवा ठरत असते की काय आहे म्हणून हे लिमिटिंग फॅक्टर म्हणतात मग त्याच्यानुसार आपल्याकडे दोन स्पॅटेल पॅटर्न्स आहेत एक झोनेशन आणि एक आहे स्ट्रॅटिफिकेशन आता मी तुम्हाला हे बुकमध्येच डायरेक्ट दाखवते झोनेशन म्हणजे काय ही पूर्ण एक जमीन आहे ठीक आहे आता आपल्याला टू डी डायग्राम दिसते पूर्ण काय आहे समजा तुमचं प्लॉट आहे मग याच्यामध्ये हाय एक एरिया हाय एक एरिया त्याच्यानंतर हाय एक एरिया म्हणजे हे तुमचं काय आहे समजा असा प्लॉट आहे आणि त्याच्यामध्ये हे एक दोन तीन चार असे कसे पण एरियाज पाडले ठीक आहे एक दोन तीन चार तर हे काय तुमचे एरियाज आहेत ठीक आहे मग याच्यामध्ये जास्त दाट आहेत त्याच्यानंतर थोडेसे वेळ झाले त्याच्यानंतर किंवा हाईटनुसार त्याच्यानंतर कमी झाली इथं गवत आहे आता याच्यामध्ये लक्षात घ्या हे हॉरिझॉन्टल आहे बरोबर की नाही आता तुम्हाला दिसेल की हे उभं तर केलं तसं नाही बाळांनो इथं ही गोष्ट लक्षात ठेवा जमीन आहे आणि ही पूर्ण सरफेस आहे तिथला हा एक पार्ट हा एक पार्ट किंवा इथं दाखवलं तर हे काय झाले हॉरिझॉन्टल सेक्शन झाले असं इथं लाईन उभी आहे म्हणून त्याला व्हर्टिकल समजायचं नाही तर ती गोष्ट लक्षात ठेवा मग झोनेशनमध्ये सिम्पली काय असतं हॉरिझॉन्टल असतं हॉरिझॉन्टल तुमचं पॅटर्न असणार आहे अलॉंग दी ग्राउंड हे अलॉंग दी ग्राउंड दिसतंय का असं वर दिसतंय नाही नेक्स्ट काय आहे स्ट्रॅटिफिकेशन आता बघा इथं ॲक्च्युली खूप जोरात वादळ आहे तर तुम्हाला थोडासा डिस्टर्बन्स येत असेल तर ॲडजस्ट करा कारण सिलॅबस संपणंसुद्धा गरजेचं आहे आमच्या इथला पत्रा जरा जास्तच वाचतोय थोडासा नेक्स्ट काय आहे स्ट्रॅटिफिकेशन आता स्ट्रॅटिफिकेशन स्ट्रॅटा म्हणजे लेअर असणार आहे मग इथं कसे लेअर दिसतात एक दोन तीन चार आता हे फॉरेस्ट कम्युनिटीमध्ये येतं जास्तीत जास्त हाईट वाईज काय होतं इथं असे प्रश्न होतं ही खूप मोठी झाडं आहेत त्याच्यानंतर ही छोटी त्याच्यानंतर ही छोटी आणि इथं गवत हे असं दिले इथं हाईट नव्हती बाळणं इथं डेन्सिटी होती इथं काय मॅटर करत होतं डेन्सिटी अँड डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे डेन्सिटी इथं जास्त गर्दी इथं विरळ आहे मग परत असं म्हणजे लक्षात तुम्हाला काय ठेवायचं हॉरिझॉन्टल असेल म्हणजे झोनेशनच्या वेळी काय असणार आहे तुमचं सांगा डेन्सिटी मॅटर करणार आहे ठीक आहे डेन्सिटी आणि डिस्ट्रीब्युशन आणि इथं मात्र काय करता ऑर्गॅनिझमची हाईट मॅटर करणार आहे तर एवढाच फरक आहे बस तेवढंच लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला आताचा जो पॉईंट आहे तो खूप महत्त्वाचा आहे याच्यावरती मात्र दरवर्षी प्रश्न असतो तर तुम्हाला हे व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं आहे बघा मग त्याच्यामधली पहिली कन्सेप्ट आहे ठीक आहे काय हेडिंग प्रोडक्टिव्हिटी ऑफ इकोसिस्टीम मग प्रोडक्टिव्हिटी म्हणजे काय रेट ऑफ प्रोडक्शन म्हणजे ॲक्च्युली अमाऊंट ऑफ जे बायोमास आहे एका युनिट पर्टिक्युलर एका युनिट टाईममध्ये जे काय बायो बायोमास काय केले ॲक्युमिलेट केले कुणी प्लांटनी किंवा हां फोटोसिंथेटिक ऑर्गॅनिझम बेसिकली प्लांटनीस किंवा एखाद्या ऑर्गॅनिझमनी तर याला काय म्हणतो आपण प्रोडक्ट प्रोडक्टिव्हिटी म्हणतो बायोमास ॲक्युमिलेशन केले कुठं इन एनी युनिट टाईम युनिट टाईम हा महत्त्
मैं तो क्या लक्षा ठेवा प्रोड्यूसर का करता सोलार एनर्जी कन्वर्जन करता ती स्टोर करता मे दोन तीन वर्ड मे तुम्हारा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लक्षा आई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ही ऑलवेज रिनेटेड टू असोसिएटेड टू कुछ बरबर आना संगा ऑटोड्रॉप्स तो लक्षा ठेवा है बस यहाँ एवरी गोष है यहाँ प्रश्न ये ऑटोड्रॉप्स आनी सोलार एनर्जी च कन्वर्जन कर स्टोर कुछ के लिए प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूसर मेजे ऑटोड्रॉप्स एवडस ये लक्षा ठेवा यहाँ दोन कस कन्सेप्ट मात्र खूब महत्व के खूब सोपे ब ग्रॉस आणि नेट याचं मी एक छोटंसं उदाहरण देते बघा समजा मला नोटबुक घेतली मी कितीला घेतली मी समजा नोटबुक दहा रुपयाला घेतली समजा मी नोटबुक विकायचं असं ठरवलं किंवा कोणी पण दहा रुपयाला मी नोटबुक घेतली आणि ती काय केली मी बारा रुपयाला विकली ठीक आहे किंवा समजा मी पंधरा रुपयाला विकली साधी गोष्ट आहे मग आता मी नोटबुक विकली किती ला पंधराला म्हणजे माझा इन्कम किती झाला बाळांनो पंधरा रुपये झाला की नाही माझा इन्कम किती झाला पंधरा रुपये झाला पण माझा खर्च किती आहे त्याच्यासाठी दहा रुपये बरोबर मग तो दहा रुपये तर त्याच्यातून वजा करावा लागेल म्हणजे माझा नेट इन्कम निव्वळ नफा जो आपण म्हणतो नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आपलं काय असणार आहे सांगा माझं पाचच रुपये असणार आहे बरोबर मग हे लक्षात ठेवायचं हे म्हणजे काय ग्रॉस ज्याच्यामध्ये खर्च वजा केला गेला नाही आणि हा काय असणार आहे नेट प्रॉफिट फक्त नफा झाला याच्यातून आता कुठला खर्च जाणार नाही तर एवढी गोष्ट लक्षात आली की तुम्हाला हे लक्षात येईल टोटल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लस ऑर्गॅनिक मॅटर यूज ड्युरिंग रेस्पायरेशन आता हा खर्च म्हणजे काय रेस्पायरेशनला वापरले गेणारे म्हणजे इथं काय असणार आहे टोटल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एवढ्या वर्डमध्येच तुमचं लक्षात आलं पाहिजे जी एनर्जी स्टोअर केली ती सुद्धा त्याच्यामध्ये येणार आणि जी एनर्जी काय केली जो ऑर्गॅनिक मॅटर काय केला आहे रेस्पिरेशनच्या वेळी यूज केला तो सुद्धा म्हणजे सगळं टोटल हे पंधरा रुपये म्हणजे सगळं टोटल कशात येणार आहे ग्रॉसमध्ये येणार आहे मग हे कशात मोजलं जातं एक तर क्लोरोफिल कंटेंट किंवा फोटोसिंथेटिक नंबर जर क्लोरोफिल कंटेंटमध्ये मोजलं जात असेल तर कसं इस्टिमेट केलं जातं क्लोरोफिल पर ग्रॅम ड्रायवेट पर युनिट एरिया ह्या दोन्ही गोष्टी लक्षात ठेवायच्या त्याच्यावरती प्रश्न बनू शकतो जर फोटोसिंथेटिक नंबरमध्ये काउंट करायचं म्हटलं तर कसं सांगणार कार्बन डायऑक्साईड फिक्स्ड पर ग्रॅम क्लोरोफिल पर आर तर ते लक्षात ठेवा दोन्ही सुद्धा नेक्स्ट आहे नेट आता नेट म्हणजे खर्च वाजा जाणार आता इथं खर्च किंवा यूज झालेलं म्हणजे काय असणार आहे रेस्पिरेशनचं मायनस करायचं आहे अमाऊंट ऑफ ऑर्गॅनिक मॅटर स्टोर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स फक्त तो स्टोअर जे यूज केले कुठं रेस्पिरेशनच्या वेळी त्याला इथं काउंट करायचं नाही म्हणजे खर्च घालवून टाकायचा बरोबर की नाही जे जाणार आहे ते घालवून टाकायचं फक्त स्टोअर निव्वळ नफा फक्त स्टोअर केलेलं कुणी ग्रीन प्लांटने किंवा याच्यामध्ये काय येईल फार फार तर ॲटोट्रॉप्स येईल तर ते लक्षात ठेवा ते म्हणजे नेट प्रायमरी प्रायमरी म्हटलं की ग्रीन प्लांट्स किंवा ॲटोट्रॉप्स नेट म्हटलं की फक्त स्टोअर केलेली ग्रॉस म्हटलं की सगळा टोटल रेट नेक्स्ट आहे सेकेंडरी प्रोडक्टिव्हिटी आता हा कसा असणार आहे कन्झ्युमर लेवलला एवढं तर क्लिअर आहे प्रायमरी हे कुठं असतं ऑटोड्रॉप्सला असतं सेकेंडरी कुठं असणार आहे तुमच्या कन्झ्युमर लेवलला इथं मात्र हा तयार करतो का रे फक्त स्वतः दुसऱ्याकडून घेतो म्हणजे रेट ऑफ एनर्जी स्टोरेज ॲट कन्झ्युमर लेवल इथं फक्त स्टोरेज रेट असणार आहे बरोबर ठीक आहे आता नेट प्रोडक्टिव्हिटी सगळ्यांची टोटल नेट प्रोडक्टिव्हिटी म्हणजे काय असणार आहे रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गॅनिक मॅटर विच इज नॉट युज बाय कन्झ्युमर आता हे नेट प्रोडक्टिव्हिटी इथं कुणाचे नेट प्रायमरी नाही आहे फक्त नेट प्रोडक्टिव्हिटी म्हणजे कुणाची असते कन्झ्युमरची असते म्हणजे स्टोरेजचा रेट काय असणार आहे विच इज नॉट युज बाय कन्झ्युमर म्हणजे इतर कन्झ्युमरने युज केलेली इथं पकडायची नाही म्हणजे इथं काय असणार आहे जसं आपण नेट प्रायमरी बघितली तशीच ही नेट प्रोडक्टिव्हिटी आहे कन्झ्युमर लेवलवरची रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गॅनिक मॅटर इथं युज केला जो कन्झ्युमरने युज केला त्याला पकडायचा नाही इथं एवढाच फरक लक्षात ठेवायचा आहे बाकी सगळ्या गोष्टी या एवढ्या एका रेट ऑफ प्रोडक्शनवरतीच आपल्याला समजतात प्रायमरी सेकेंडरी ग्रॉस नेट एवढं कळालं की संपलं ठीक आहे तर हे कशात मोजलं जातं मग कसं इस्टिमेट करायचं आहे प्रोडक्शन ऑफ कार्बन ग्रॅम पर मीटर स्क्वेअर पर डे तर हे असं मोजलं जातं हे लक्षात ठेवा तुम्ही किंवा एक्सप्रेस केलं जातं तसं आता नेक्स्ट पार्ट राहिला आपला डिकम्पोजिशनचा आता डिकम्पोजिशन तुमच्यासाठी होमवर्कसाठी असेल तुम्हाला डिकम्पोजिशन खूप सोपं आहे जरी कुणाला कळाला नाही तरी तुम्ही बिंदास्त कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा मी पाच मिनटाचा व्हिडिओ डिकम्पोजिशनवरती सेपरेटली बनवेन जर तुम्हाला डाऊट्स असतील तर ठीक आहे अदरवाईज तो पार्ट सोपा आहे तुम्ही करू शकता नाही जरा जरी डाऊट असेल तरी बाळांनो कमेंट्समध्ये कळवा मी नक्की त्याच्यावरती व्हिडिओ बनवेन आता आपण याच्यावरचे प्रश्न घेऊयात मग बघा फर्स्ट क्वेश्चन काय द मायक्रो कन्झ्युमर्स आर कॉमनली कॉल्ड सी ई टी दोन हजार सोळाचा क्वेश्चन आहे ऑटोड्रॉप्स अजिबात नाही कारण ते मॅक्रोमध्ये येते हर्बीवर मॅक्रोमध्ये येत होतं डी कम्पोजर आणि कार्नेवर हे पण मॅक्रोमध्ये येत होतं डी कम्पोजरला आपण मायक्रो कन्झ्युमर असं म्हणतो मग असे आपण बघितलं होतं सुरुवातीलाच डी कम्पोजिशनमध्ये सुद्धा हा पार्ट कवर होतो
मत वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन अपन इतना बगित हो तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कशात है स्ट्रैटिफिकेसन मे है मजे स्ट्रैटिफिकेसन ऑप्शन नंबर बी तुम करेक्ट एन्सर यार है तसच आता हॉरिजॉन्टल कशत होता जोनेशन मे होता नेक्स्ट क्वेश्चन तैरती है बगा मग काय द स्पॅटेल पॅटर्न ऑफ डेन्सिटी अँड डिस्ट्रीब्युशन आता इथं बघा हे तरी लक्षात राहिलं तरी लक्षात राहील इथं काय असतं बाळनो हाईट होते व्हर्टिकल किंवा याच्यामध्ये काय लक्षात ठेवायची होती तुम्हाला हाईट लक्षात ठेवायची होती इथं मात्र काय आहे डेन्सिटी अँड डिस्ट्रीब्युशन आहे आणि स्पॅटेल पॅटर्न ऑफ स्पेसिस अलॉंग अ हॉरिझॉन्टल व्हर्टिकल हाईट हॉरिझॉन्टल डेन्सिटी अँड डिस्ट्रीब्युशन बस तीन तीन शब्दामध्ये तुमच्या हे लक्षात राहायला पाहिजे ग्रॅडियंट इज कॉल्ड ॲज सी ई टी दोन हजार सतराचा प्रश्न आहे आत्ताच आपण बघितलं स्टार्टिफिकेशन नसणार आहे कारण ते व्हर्टिकल होतं झोनेशन ट्रॉपिक नीचे व्हॉल्युम नीचे याच्यामध्ये येणार नाही नेक्स्ट क्वेश्चन काय इन अँड इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गॅनिक मॅटर ड्युरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ॲज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गॅनिक मॅटर म्हटले ए आय पी एम टी दोन हजार पंधराचा क्वेश्चन आहे आता साधी गोष्ट आहे याच्यामध्ये बघा ड्युरिंग फोटोसिंथेसिस ऑब्विसली फोटोसिंथेसिस म्हटलं तर काय येणार आहे सांगा हे प्रायमरी एवढी तर गोष्ट क्लिअर आहे कारण ऑटोट्रॉप्समध्ये येणार आहे प्रायमरी वेले सेकेंडरी कॅन्सल झाला नेट प्रोडक्टिव्हिटी कॅन्सल झाला प्रायमरी वेले दोन आहेत नेट आणि ग्रॉस रेट ऑफ प्रोडक्शन म्हटलं याच्यामध्ये कुठंही रेस्पिरेशनचं मायनस करायला सांगितलं नाही म्हणजे ही डेफिनेशन तुमची ग्रॉस प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटीमध्ये येणार आहे नेक्स्ट आहे ग्रॉस प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डॅश ड्युरिंग फोटोसिंथेसिस सेम क्वेश्चन आहे बघा फक्त वर्डिंग चेंज झालं आहे सी ई टी दोन हजार चौदाचा क्वेश्चन आहे मग आता याच्यामध्ये काय तयार होतं सांगा ग्रॉस प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटीमध्ये इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डॅश काय कुणाचा रेट किंवा काय प्रोडक्ट होते ऑर्गॅनिक मॅटर ऑक्सिजन ऑक्सिजन नाही कार्बन डायऑक्साईड नाही क्लोरोफिल नाही काय तयार होते ऑर्गॅनिक मॅटर आपण इथं सुद्धा बघितलेलं ऑर्गॅनिक मॅटर म्हणजे ऑप्शन नंबर ए तुमचा करेक्ट असणार आहे आता नेक्स्ट क्वेश्चन आहे नीट दोन हजार तेराचा तो तुमच्यासाठी होमवर्क असेल एकदम सोपा प्रश्न आहे बघा जस्ट मी द्यायचा म्हणून दिलाय सोपा प्रश्न आहे नीटचा प्रश्न आहे एवढे सोपे नीटला सुद्धा प्रश्न असतात आणि ते सी ई रिपीट होतात म्हणून तो दिलाय व्यवस्थित सोडवा आणि मला कमेंट्समध्ये नक्की तुम्ही त्याचा आन्सर कळवा आणि जर आजचं लेक्चर तुम्हाला समजलं असेल इकॉलॉजीमधले सगळे डाऊट्स तुमचे क्लिअर झाले असतील तर आजच्या पॉईंट पुरते तरी तर तुम्ही चॅनलला जास्तीत जास्त लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनसुद्धा प्रेस करा मित्रांनो थँक्यू